mahitaji ya miche bora ya parachichi fika BM Green Garden au piga simu namba 0757286671 tupo maheven jombe mjini historia pedo ni nadhani watakuwa wanaona pedo nifanya kazi kwa pedo ni kule mahenye kwenye gereza ni na mfahamu kabisa na ndiyo walikuwa na shindana na mwani mgele walikuwa na chama cha UTP na henda na katakata sababu mda mna mwase nipa ondoka mwaka msina atisa ni memaliza shule kipanya kwa hinda iringa ni kaenda kwa wana ishi Roma ni katoliki mshindo mwene dana. Ulikuwa na mze Johnny Choga Kitosi. Alikuwa na chama cha mtefi. Kwa hiyo kila wilaya na mkoa kulikuwa na wapinzani waki. Lakini mze alivita hini, enzi zaka kia watu jana. Na amini kia wakama mtoto waki wakati mgini. Alendelea kukigania uhuru na wazake wengine. Waka wengine kukiripo patikari. Inchi hii kwa masikini kupindukia. Mnabu yona hivi leo kutoka mbinga na mtumbi songea. Sijui kama mnaona kuna basi linalala njiani. Mila kufika dani sarabu. Sasa nte wapa istori. Na wamba mkuu kumirie. Mili ni mtoto wako. Hata kama umri ni mkuma ni mtoto wako. Walikuwa natoka toka songea. Wanakuja lala lukumbulu. Kuna wilaya ya ndogo ya madaba pali tatana. Siku ya pili, wanawendoka, wanakuja kutala wa Jones Corner, ambapo ipo wilaya ya mafinga. Walikuwa na kemu pali. Kwa pali ya kwenda, mfini, kwepo kemu. Siku ya tatu, wanawendoka, wanakuenda kupika hiringa. Siku ya hini na kuendelea, mpaka ukafike Dar es Salaam, nisikunga. Lakini leo toka semu hizo nizo taja, toka huko kusini, mwoja kwa mwoja, unafika jioni Dar es Salaam. Tatizo litikuwa ni, hata wenzeki wana utoletea vyoko vya usafiri, kulikuwa bagu, hapija imarika vizuri. Kulikuwa na Amgioni, kulikuwa na Leyland, kulikuwa na Medford. Na kumbuka nchombe, alikuwa kwa mwindi mwoja, alikuwa Merad, na Hazanati. Mira alika hapa mdani, kwenye nyumba ya mtu, nadhani kwa mna mfamu, mzemo ya kwa nasema furuga mtenzi. Ile nyumba ya likuwa ya mhindi mera. Alikuwa na basi, alikuwa na basi, minatoka njombe kwenda ilinga. Toka asukui, minakwenda fika jioni, minachoka kabisa. Lakini saa hizi, siyo hivyo, masaba takumaini, minakusha fika ilinga. Kwa hiyo mambo ya chama kimefanya mitihana sana kuboresha vitu vingi, Tunatembea kwa masaa tu, sio kutwa siku nzima mba. Maendeleo mbali mbali ya mipatikani na hospitali kipo. Lamani hospitali, hawa dispenza, linadhani pale mdani toka makamani na kupandisha. Kono uwa kushoto, unakuta kuna kajumba kadogo dogo hivi. Ilani na eneo la polisi, ofisi ya polisi. Ile ofisi ya polisi ilikuwa dispenza kutu. Haka kajumba haka kana mabati ya madebe ya likunjwa kama mabati ya nani ilikuwa ndio nyumba ya mganga mtara mzima alikuwa anakaa kale kajumba na milango hiyo na kutania kuinama hivi ndio wili sasa leo kutaweza mahamia tiyo jengo mwaka 74 75 ile ya mdani ndio mda ilipo jengo unaiona unaingia umeinama hivi kwa hiyo maarifa yakaongeze mtara mkaongeze tunaingia tena lakini bado kienda ofisi za serikali naona milangu hivi urefu. Sio ni urefu hata Jeremani hafiki pale. Mimi na Jeremani Mr. Peter na Mr. Otto nimekaa wadi kenao. Nikiwa fundi mason. Nafahamu yote. Kwa hiyo nchi hii chama cha mapinduzi toka tulikoanzia hata niliingia mwaka 59 na maliza shule niliingia kwa sumuni. Sendi 50 niliingia chama cha ta. Ikaja ta. Ikaja sisi ya ikaja mfumo wa vyama vingi vyama vingi na mageuzi na kadhalika 
lakini hata ile hapo katikati kulikuwa na muungano kati ya Tanzania na Zanzibar na marehemu Abed Amani Kadu na mfahamu kabisa lakini basi yaliyotokea nje haya naye mpango wetu kwa hiyo viongozi wetu wote marais wote hao wamefanya kazi vizuri tu kila mmoja alipopewa na Mungu nguvu na baraka ya ufukuzi na baraza lake amesukuma amesogeza hatua 10 20 mpaka tulipofika wote tuna haki ya kushukuru hao wazee waliojitolea sababu uongozi uwe mbele ni kujitolea maisha yako kufa kupona kila aliye mwema ujue maadui wako zaidi yako wenzetu wapiga naji hao wapo hapa ndani nadhani wanafahamu si hiyo hakuna kugeuka nyuma samahani huko baba yangu alikuwa na kazi hiyo hiyo alikuwa ndugu yako aliishi Kigoma <laughs> kwa hiyo tuna haki ya kushukuru na kwa umri wetu huu ni miaka sabini na sita na miezi minne saa hizi kwa hivyo tarehe na miezi na mwaka ndio waambia umekufanya sababu nadhani mnaona hilo nina haja ya kutaka vita nina haja ya kutaka kuombana na mtu nina haja ya kutaka kutukanana na mtu sidhani vitu hivyo vimepitwa wakati ule wa ujana ujao wala ninaomba sana ujana wote na hasa zaidi ujana watu wa makamu hao wana watoto wengine wanasomesha vyo vikuu wengine wako wapi sidhani kama wanapenda kukuza lakini vijana wana moyo huo kwa nini kisitokee hivi tupimane sasa wewe unayeomba matatizo hayo sheria ya ya, ya dua au ya laana inaanzia hapo itatangulia kufika kwa hilo ndio hawalijua uhuru kuna wazee wa chaloe ambao walitambua umuhimu wa uhuru ambapo wanzikishi baba yetu wa taifa kitu cha kwanza alisema elimu ni bure kwa hiyo wazee fulani wale cha Roho wa pamoja wakasema sisi tutawapeleka watoto shule na watasoma. Na ndio sisi tukabereka. Na ndio maana angalia hapa katika wilaya hii wasomi wengi wanatoka cha Roho. Ingawa ni wengine kwa bahati mbaya wengi hawarudi. Labda sasa hivi wataanza kurudi. Lakini wasomi wengi wako wanatoka pale. Ni kutokana na ile raha ya uhuru ya kusema kwanza sera ya kwanza watoto wote watasoma bure. Ambayo ndio hiyo ilitoa fursa kwa mtu wa ngazi yoyote aliye na mtoto aweze kupeleka shule akasoma. Tatizo lilikuwa ni nafasi tu za kuendelea. Kwamba zilikuwa chache kwa hiyo nakuta pingine shule kati ya watoto walioenda tano wanaokwenda wakati wewe kwenda darasa la tano na kufanya mtihani kwa hiyo wengine watatu ndio wanakwenda au kutoka darasa la saba au la nane kwenda sekondari kati ya watoto wa mwenye tano wawili wanakwenda kwa hiyo ni kwamba ambayo nimetaka nianzie hapo ni kwamba swala la elimu elimu ndio msingi wa maendeleo kwa kweli tukishindwa upande wa elimu maana tunafurahi kwamba serikali sasa hivi imerudi kwenye mlango stari ule wa kusema elimu ni bure. Ingawaje kuna vikwendo vikwazo fulani hapa katikati. Lakini msingi wa elimu ni muhimu sana kwa kuleta maendeleo ya haki kwa mtoto kwa watoto wote, watajiri au wasikie. Hilo la kwanza. La pili mimi sio diplomatize. Mimi ni mwandishi wa habari. Na nilisoma kweli nikaenda huko kaanza uandishi mwaka sabina saba katika gazeti la serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania la Daily News hilo gazeti lina historia ya ukoloni lilianzishwa na waingereza lilikuwa naitwa the standard na tulipopata uhuru kitu cha kwanza serikali chini ya uongozi wa mwalimu Nyerere ulitaifisha ile gazeti na akaamua kwamba yeye ndio mwalimu mkuu 
Nyerere alikuwa ndio mbali mkuu. Kwa hiyo naanza kazi mwaka 77, mwalimu wangu mkuu ni mwalimu Nyerere. Na alifanya hivyo makusudi kwamba vyombo vya habari ambavyo vimeleta sumu nyingi kutokana na ukoloni uliokuwa kwa ndani yake viweze kurudi kwenye misingi ya utaifa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo ile gazeti ilikuwa inaeleza na gazeti lingine la uhuru ambalo lilikuwa la Kiswahili likiendeshwa na Kamu. Tulianza nationalist mission ikawa uhuru. Kwa hiyo kitu ambacho ni muhimu hapo tunapojifunza kuhusu uhuru ni kwamba ye maana ndio 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 msimamo wangu ndio profession yangu tunasimamia habari zinazotoka katika vyombo vyetu kwa sababu hilo hilo ndio limechanganya mambo ya yetu vijana wetu wanapotea kwa sababu habari zimechanganyika sasa hivi mtandawazi umekuwa mwingi wanalishwa habari ambazo nyingine ni sumu kwa taifa Kwa hiyo kama 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 serikali ya uhuru iliona umuhimu wa ile flow ya habari kwamba itawaliwe na isimamiwe na wazalendo wenyewe na sisi turudi kwenye misingi hiyo. Turudi kwenye misingi hiyo tuweze kuwa na vyombo vyetu, tuweze kujisimamia na maadili yake na tuhakishe kwamba watoto wetu wanakuwa na sera ambazo zinakubalika kitaifa. Ambayo ni ni, ni, ni muonyoko mkubwa sana sisi kiangalia vijana wetu wa kweli wanaokuelekea ni hatari ni hatari kutokana na utandawazi wanakula wanapata habari kutoka kwenye vyombo vingi vingine kwenye simu tujaje anapata kwa hiyo ndio swala ambalo nilifikiri kwamba ni muhimu tuweze kulichukulia hayo mambo mengine nafikiri wilaya yetu imefika mahali ambapo nafikiri watu wengi sasa hivi kama nilivyosema wanaona warudi kuchangia maendeleo katika wilaya hii. Kwa sababu kumekuwa na hatua zimepigwa na uongozi unaonyesha nia ya kuwashirikisha watu. Miundo mbinu inabadilika. Kama hiyo elimu inazidi kutanguka na kuweza kuwafikia watu wengi zaidi lakini tuongeze hizo juhudi ili tuweze kufika mbali zaidi. Nafikiri kama nilivyosema kwa sababu pale kwamba kuna mambo mengi lakini mimi ningependa ningependa nimalizie kwenye ibada ndio kuna nusu Tafikiri kama mienzi michache ya Tulikutana hapa. Tulikitu wa kikubu. Ndugu mwenye kiti, ni tasema tu ya kwamba, toka wakato uhuru, mwaka afumoje meatisa na stina mwenye, hadi leo, nimeshugudia mamba niliko makubwa mengi. Kitaifa. Kwa maana ya kwamba, Tulikuwa chini ya umoja wa mataifa lakini tukisimamewa na waingereza. Baada ya makubaliano ya baada ya vita kuu ya pili tukawekwa chini ya waingereza. Kwa hiyo tunapozungumza juu ya uhuru kwa kweli si uhuru wa ukoloni wa waingereza. Ni uhuru wa kujikomboa kutoka ni nafasi ya kupewa kujitawala wenyewe kama ambavyo umoja wa mataifa ulikuwa wapa jukumu wa ingereza wa tutawala ya mpaka tutakapokuwa wenyewe tayari kujitawala. Ndiyo mwana hata mapigano yetu ya likuwa kipa moja na kuenda kujadiliana kwa ingereza ukoja mataifa. Ilikuwa kwa moja kuenda kujadiliana kwa moja 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 Kwa mshakua tayari kutawala wenyewe ili wa ingilis kusa waondoke, tume zikuwa zinatuma kutoka kamati ya e, e, trusteeship e, council ya umoja wa mataifa. Na wale batibaya hata wale wanakukuja, ile council yikuwa minashikiri wa zaidi wale 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 ushinda pita kuu, ambao ndio wale 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 Kwa hiyo hata wakiandika taarifa zao za kusema sasa tunafikiri hawa uh, itawachukua kama miaka 10 kumi na ngapi hivi mwaka msana hivi wanasema watanganyika wa itawachukua kama miaka 10 na kitu ndio waweze kujitawala ah nyenda na kasirika anasema hawa jamaa wa ndani 
ndipo anaanza kufunga safari za kwenda mwaka msimu na kwenda huko huko tafaeleze yeye mwenyewe kwa hapana watanganyika wako tayari watanganyika tuko tayari tutawaje wana mwaka sita moja tunapata kule huko lakini maana yake ni kwa sisi wengine mimi natoka kwa chalo kilomita mbili kutoka hapa kwa sisi tuliyoshuhudia hali ya wakati wa uhuru na baada ya uhuru mabadiliko ambayo mimi nayaona mwenyewe na wakina wabata wanaweza kuwa mashahidi kwamba haya maeneo ya kwetu haya tulikuwa nafunza wengi sana <laughs> tulikuwa na shida sana ya funza hapa kwa hiyo kwa upande wa afya tukisema kuna kuna uhuru uhuru kwa kweli kwa kwetu hapa kwa moja na kuondoka na funza kwa moja na kuondoka na chawa <laughs> pamoja na kuondokana na mikwego eh ndugu mwenyekiti mikwego ni mikimani za wasanzi sisi za sisi wenyeji hapa kwamba jirani hapo mimi nimeelima na yeye ameelima lakini vyakula vyake ilionekana amekweka huyu amekuta amekwenda kwa sasa uhuru umesaidia yeye alipata nafasi sasa ya kuweza kuleta mapinduzi ya kilimo ameleta mapinduzi ya kilimo hapa ana uhuru wa kuleta anachotaka watu wake wajue kwa hiyo mapinduzi ya kilimo sasa ni pamoja na kuleta mbolea ni pamoja na kufundisha wananchi kwamba hapana sio huyu jirani amepata zaidi kwa sababu ana ngombe pale wewe huna ngombe hapa anatumia samadi ya ngombe wewe huna ngombe hapa kwa hiyo zile kesi za mikweko sasa hivi hazipo ni matunda ya ukweli. Mm. Lakini sasa mimi kwa sababu ni balozi niseme ya kwamba kama taifa huu basi tulipata sasa nafasi ya kuweza kujiwakilisha wenyewe huko nje kwenye mataifa mengine. Ili kwa fursa sasa ya kujiamulia nani atakuwa rafiki yetu na nani hatuchaguliwi na rafiki tena na watu wengine wakubwa huko. Na sisi tunaweza kutembea sasa ndio sera ambayo inaiona kutoka wakati huu na sasa kwa rais wetu mheshimiwa rais kwa saa hizi naye ameamua naye kuendeleza zaidi diplomasia kutoki tuendelea kwenye kipengele cha diplomasia hapa ambapo ndio si wenyewe kuja kupata nafasi ya kuendelea na nilisema dakika moja nafikiri karibu na kuisha zamani katika kutawala ilikuwa wanachaguliwa tu watu ambao wakubwa wamependa lakini nafikiri kwa sababu ya uhuru basi ndio maana hata siwezi kuweza kuajiriwa na kuingia kwenye serikali hizi ndio maana tunaweza kupata balozi kutoka chelo tungepata ni wale bila mwenye kita kushiba sana sasa baada ya kusema hayo ningefikiri kwamba kwa sababu tunaendelea tunaongea juu ya maendeleo ningependa ningeomba nitaje vitu kama miwili mitatu na kwanza ni alichosema mwenye aliyekuwa anaongea jambo ya vijana ya kwamba ni vizuri wakawa watu wakapeleka kwenye JKT vijana wetu lakini nikumbuke tu kwamba baada ya uhuru tulikuwa na makambi ya vijana sasa nitazamia kwamba TYL mmoja wa vijana ungeweza kuwa yenyewe unatayarisha kambi za vijana za mafunzo kama liadebe ilikuwa kwa liadebe za watu kwa anapenda vijana kule kufanya kazi kwa sio lazima kusubiri serikali ifanye wewe kama mwenyekiti wa vijana unafanya unakusanyaje vijana wafanye nini wakusanye vijana kambi ya vyanzo hizi miwili mitatu waende wakafanye kule nafikiri iwe ni sehemu ya umoja wa vijana ambao huko dynamic ambao unafanya kazi ambao unafikiri lingine ndugu mwenyekiti ambao nilifikiri ni muhimu kulitaja siwezi kutaja mambo ya barabara na madhani yai lakini kwa sababu tayari nimeshataja lakini nitaje swala la eh udhalishaji wa watoto udhalishaji wa watoto E, hapa nilifikiri wazazi tuhusike walimu tuhusike lakini pia na vyombo vyetu vya ya ulinzi polisi ina inakarisha tamaa unapoona kwamba unafika igwachanya taarifa za igwachanya za mwaka 2000 igwachanya sasa kuna sasa kulikuwa na watoto wengi sana wameacha ukiangalia jumla kubwa walioacha kwa sababu ya njaa wachache kuliko walioacha kwa sababu ya mimba Ukisema kuna watoto 30 ambao wameacha shule kwa sababu ya mimba, ungetazamia kwamba basi huko gerezani njombe kuwe na wanaume 30 waliowapa thelabu wale mimba wale watu. Lakini hawako. Hakuna watu kule walio kwa gerezani kwa sababu ya ya, ya mimba. 
Hasa kuna shida iko wapi? Ni vizuri tukatazama nana nana anaitaza anaitaza kutakiwa kwa kuwalea hawa watu bila lakini nani anayetakiwa kushtaki ni mwalimu mkuu au ni vijiji au ni mkuu zote na wakifika kule wakikamatwa na polisi polisi kweli inafanya kazi yake mpaka mwisho au inaishia njiani au ni uwezo mdogo wa polisi ama ni e, kuna kasi ile nyingine nyingine zinachotokeza hapo katikati haya yote ni kwa ili idadi ya watoto waliofukuzwa iwachanya kwa sababu ya mimba ilingane na wale walioko mpechi ndio ningefikiri nafikiri hilo itakuwa ningekuwa ni jambo ambalo tunakwenda nalo vizuri na hapo ndipo tutasema kwamba mapinduzi basi uhuru wetu huu ambao tunao haujatekwa na wachache watoto wana, wana uhuru wa kuendelea kusoma mpaka mwisho hayo ndio matunda ya uhuru na basi na uliindwe basi ulindwe na sisi zote ulindwe na jamii ulindwe na sheria zetu ulindwe na utani wetu wa kila mahali ndugu mwenyekiti naona kama dakika moja imekwisha nakushukuru sana <laughs>